Fala, então, uma beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal. Nesse vídeo vamos testar aqui, ó, Diablo 4, novo lançamento aí da, da Blizzard, no nosso PC Gamer, custo-benefício visando longevidade, que é a pegada desse cara aqui. Então nós temos um 5700G, 32 de RAM, 1 tera de SSD, 600 vasos de fonte, um excelente gabinete aqui, muito bem ventilado, que mesmo sem ventoinhas aqui, se mostrou muito gelado, né, não virou um forno. E assim, esse computador nós temos vídeo montando, vídeo otimizando e o link para compra de todas essas peças para que você possa fazer a mesma coisa está na descrição. Se vocês comprarem pelos links, vocês me ajudam diretamente aqui no nosso trabalho no canal a continuar, tá? Então é isso, sem mais enrolation, vamos já jogar na tela? Vou clicar aqui para iniciar o jogo. E ontem eu dei uma testadinha, turma, eu vi alguns fenômenos interessantes aqui. Eu quero que vocês vejam junto comigo. A questão de qualidade gráfica, resolução e tudo mais, FPS. E assim, não dá para rodar um jogo sem o, aquele recurso de escala de renderização. Olha só, nós estamos aqui parados, 35 FPS. Né? Consumo de memória RAM 11.6 GB, placa gráfica integrada sendo bem utilizada. E aí é o seguinte, o que, que nós temos que ligar aqui? Primeiro, ó, estamos em 1920x1080, maravilha. Cadê a parte gráfica? Está mais aqui para baixo, é isso? Temos que ligar Fidelity FX Super Resolution 2. Então, vamos ligar aqui primeiro aqui em equilibrado. Clicamos em salvar alterações. Agora, pré-definição de qualidade, tá tudo no baixo. Tudo aqui no desligado, basicamente. Tem uma sombrinha aqui e tudo mais, ligado. Mas, tá no mínimo aí o jogo. Quando a gente liga no qualidade, o jogo ainda tá bonito. Né? Tá bom, tá um pouquinho chamuscado aqui, os cantinhos, o cabelo, dá uma zoada. Mas estamos na casa de 50 e poucos FPS. Pode ser que uma pancadaria caia bem mais. Placa de vídeo está topada de uso. Então a gente ainda tem margem para colocar um presetzinho mais forte no Fidelity FX. Vamos fazer isso para ver se a gente consegue mirar a casa de 60 FPS. Vamos subindo aqui ó, novamente as opções. Onde é que está aqui? Super Resolution. Vamos clicar aqui em desempenho, salvar alterações. Não mudou muito a beleza do jogo. Ainda está aceitável, mas não temos ainda... 60 fps né precisamos aí de então de um pouquinho mais de violência e o jogo já começa a ficar feio salvar alterações agora nós temos aí 60 porém com possibilidade de queda que é o que está acontecendo Deixa eu só confirmar uma coisa sobre é, vertical 5 mas acho que eu posso estar enganado v5 vamos ligar v5 não quero limitar fps só para eu confirmar o fps que ele vai ficar 7879 talvez eu tenha Tenha dado um bug mental aqui na minha cabeça. Vamos voltar um preset que o jogo começa a ficar feio ali. Para ver se a gente ainda continua na casa de 60. Vamos aqui. 666, realmente não tem jeito. Vai ter que ser no preset ali de ultra desempenho. Para a gente ter uma jogatina na casa de 60. Vamos colocar aqui então ultra desempenho. O jogo já não fica muito bonito. Aí eu peço para vocês me dizer, dizer aqui nos comentários. O que, que vocês acharam da qualidade? Ó, quando o boneco se mexe, ele dá uma chamuscada. Ele dá aquela chamuscada, ele para aí. Parece que dá uma ajeitada ali, né? Na qualidade da imagem. Você não nota tanto isso, mas quando... Por exemplo, ó, o arco dele ali, ó. O arco nas costas. Você percebe o fiozinho do arco meio que desaparecendo. Tendo uma sombra meio nada a ver, tá? Mas em resumo é isso. Vamos dar uma jogadinha. para que vocês possam ver junto comigo. É, se vai ter queda, como é que vai ser o negócio Vamos dar uma andada aqui pelo nosso mapa Eu ainda não fiz muita coisa Nossa, esse bicho tira um life aí Deixar ele ficar batendo em você é um problema muito grande É um jogo tranquilo que gasta muito o switch do mouse aí, tá? Gasta como nenhum outro, né? Então tem um esqueletão aqui Luva, tem luva já nesse boneco? Tenho, né? Essa luva aqui, o esqueletão Olha só, vamos equipar isso aqui e jogar fora, né? Vamos nessa Escuridão interior, entre nas ruínas, uivo gelo, mais esqueletos, poçãozinha aqui, não é isso? 10 de ouro, esqueleto do arco e flecha, aí, olha lá, arqueiro esqueleto, o que ele dropou aqui, que é isso? Nada, dropou nada, tem mais alguém por aqui? O arg, o lobo, tem mais nada, ali um despenhadeiro, tem umas, uns barris aqui, mas é isso, ó. ó o boneco andando, como fica. Parece que tem um monte de quadrados em volta aí do boneco andando. O que, que é esse negócio? Tá sinalizando, coisa estranha. 
Agora, entrar nas ruínas aqui, né? Salões abandonados. Olha, eu acho que, independente do quebra-pau que tenha, né? Com muitos elementos na tela, vai ser difícil cair de 60. Eu lembro no lançamento desse jogo, turma. Tô clicando, pinando um pouquinho aqui. É, no lançamento, eu comentei pra vocês aí o seguinte. Falei, cara, por mais que eu esteja aqui com o monitor com hertz alto, jogar em 60 é gostoso. Então eu não me incomodei assim com a questão da fluidez. Deixa eu tomar um pote aqui. Que tá dropando as poções ali. Eu tô viajando. Deixa eu ver esse aqui, ó. Mais 7. Legal. Legal. E a gente vai dando uns upgrades aí. Tem um monte de lixo ali no inventário. Eu não fui lá ainda na cidade. Pô, cara, não dá pra pegar mais poções, só quatro, né? Aí ela some. Eu não fui, oh, mais 10. Eu não fui na cidade lá vender essas Não sei nem se vende, cara. Eu começo a jogar essas coisas fora, hein? Acho que não vende essas coisas aí, não. Ó, oh, só porcaria. Parece um, uma lixeira aqui, o meu inventário. Vamos ver aqui. Mas assim, tá lisinho, tá bem legal, né? Nossa, o consumo de memória, vou falar pra vocês, me assusta um pouco, tá? É um jogo que eu não sei, eu não acho ele tão complexo. Não é um mapa gigante, porque ele vai carregando o mapa por etapas, né? E mesmo assim, 13 GB de RAM é bastante, né? Não é pouco. Então eu acho que a tendência daqui pra frente aí, os jogos começarem logo menos a pedir mais do que... O que, que é isso? Explodiu ali. Mais do que 16 GB de RAM. Então vocês aí que... Nossa, vem pra cá, vem pra cá, pessoal. Isso, isso. Vocês que estão aí, turma, querendo montar um computador novo agora, a sugestão é essa mesmo, tá? A sugestão é que vocês peguem, se for possível, é claro, aí no orçamento, já comprarem o 32 de RAM pra ficarem safe aí, pelo menos nos próximos 5 anos, tá? Então essa é a recomendação que eu gostaria de fazer pra vocês. Eu vejo que muita gente às vezes não sabe muito bem como proceder. Talvez pense que realmente né, 16 está o suficiente, mas não sei. Já tem jogos puxando mais que isso. Antigamente era um jogo ou outro, hoje já está começando a virar tendência. Então, se a gente for pensar em longevidade aí, já pega o 30. Nossa, tem gente demais, bicho demais aqui. Já pega o 32. Para que vocês não se preocupem mais com isso, por. 5 anos no mínimo, no mínimo, né? 16 GB durou muito tempo, mas está chegando a hora aí de ter um pouco mais. Você que já tem, vai usando. Quando precisar de mais, faz upgrade. Você que vai montar um dor novo, se possível, já monte com o 32, tá? E a dica que eu posso passar para vocês aí, para uso geral, é já está sendo o melhor. O que, que é isso aqui, se... Jogando os negócios em mim. Decaído, né? O nome do boneco do bicho aí. Tem bastante poção aqui de cura, né? Mas só dá pra pegar quatro. Só dá pra carregar quatro. Parece que um bicho tinha corrido ali. Não. Vamos andando, seguimos aí, avançando. O que, que é isso, cara? Com certeza tem algum bicho louco, mago lá jogando as coisas. Olha lá, ó. ó, nossa. Ficar nesse negócio aí não vai ser uma boa. Ah, tem bastante poção de cura. Vou ficar batendo aí no bicho aí, não tô nem aí não. Vamos subindo lá. Procurar mais coisas. Tem ouro aqui. Mas pra vocês verem, né, turma? E é um jogo tranquilo. É um jogo que tem o peso dele. Por ter mesmo. Não é uma questão de otimização, tá? Vocês podem ver que o tempo inteiro ali tá faltando, vamos dizer assim, placa de vídeo. Então, quando vocês fizeram um upgrade com uma placa de vídeo, acabou o problema. Se é que isso é um problema, né? Porque... Tá bom, o desempenho tá bom, tá gostoso, tá rodando liso aqui o jogo. Na paz, dá pra se divertir bastante aí, sem problemas, tá? É impressionante ver o que essas placas gráficas integradas aí dos processadores estão fazendo, né? 
é uma grande mão na roda. O pessoal quer montar um computador nessa pegada e não dá para colocar uma placa de vídeo agora, você começa jogando com a gráfica integrada e assim, placa de vídeo para colocar aqui depois até uma 40, 70 pela fonte, a potência do processador também aguentaria bem, depois faz upgrade no processador também, porque M4 permite muita coisa, isso aí é muito legal. Então assim, um computador pensando em longevidade mesmo, tá? Essa é a pegada aí desse PC Gamer que eu quis montar para nós podermos estar tá dando essa mexida, essa usada e essa testada por aqui, tá turma? Vou avançar mais um pouquinho e já vou me despedir de vocês aí. O que, que é isso? Tá dando um rollback meio tenso aqui, eu não sei se isso aí é da, do jogo. Na minha internet ela tá estragada hoje, não tem jeito. Hoje ela tá, não tá boa. Sacerdote, nossa, o bicho vai pegar aqui, né? Que isso, borracha? Nossa, eu vou morrer. Vou tentar derrotar esse cara aqui. Nossa! Que isso, cara? Tá acontecendo alguma coisa louca ali, hein? Sabia que ele ia pegar e ia sumonar esses bichinhos toscos aí. Começa a aparecer no meio das coisas. Mas tá o life dele. Tá alto? Nossa. Hum. Invulnerável? Assim, não é sacanagem, né? Você tá doido? Ah, nesse momento eu posso bater, eu vou ficar batendo é nele, não tô nem aí. Claro que as flechas estão pegando nos bichinhos. Nossa. Parece que ia fazer um estrago, mas não faz, né? Não tira tanta vida assim, não. Oh, falando nisso, deu 71 FPS ali uma hora, né? Mas eu tô sentindo tudo bem, tudo liso ainda. Eu acho, eu tô, eu tô dando uma pinada aqui, eu acabei de reparar uma coisa. Se eu clique seguro, ó. É isso? 3, 1, 2, 3. Pô, é muito mais fácil. Eu tô aprendendo ainda, pra vocês terem ideia, né? Eu não quero que ele pise em mim. Que aí pisar, pelo amor de Deus. Né? Ficar batendo aqui. Tira pouquíssima vida, né? O barão escoriado. Belo nome, hein? <risos> hum. Ó, oh, o bicho tá sangrando já. Agora eu vou bater nele até o fim dos tempos. Ó, oh, dropou pote pra mim. Que beleza, hein? Esses bichinhos não fazem nem cócegas. Ah, eu vou ficar batendo aqui. No life descer muito eu encho ele. Tá bom. Não é tão forte assim quanto eu pensei que fosse esse bicho aqui. Ó, oh, ficou nervoso no finalzinho agora. Caiu uma túnica, caiu umas coisas aqui. Vamos ver. Mais 14. Esse arco aqui, mais 19. Maravilha, hein? Esse aqui. Não, mesma coisa. Vamos trocar. Tá bom, né? Bonzinho. Conseguimos aí alguns itens. E agora eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais!